வெல்கம் டு என்னுடைய சமையல் நாம் இன்றைக்கு கோதுமை மாவில் நம்ம பாவு பன் பண்ண போகிறோம் அதாவது பாவு சொல்லலாம் அல்லது பன் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி டின்னர் ரோலுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இது ரொம்ப ஈஸி எல்லாரும் செய்ய செய்யக்கூடியது தான் இது வந்து ஆக்டிவ் ஈஸ்ட்டு ட்ரை ஈஸ்ட்டு நம்ம இந்தியன் ரீ ஈஸ்ட் கிடைக்கும் நார்மலாக நம்ம பிக் நம்ம ஸ்டோரில் போய் கரெக்டாக கடை தருவாங்க ட்ரை ஈஸ்ட் இந்த மாதிரி இப்போ நான் மூணு முந்நூறு கிராம் மாவில் நான் செய்ய போகிறேன் அந்த பாவு ஸோ அந்த மாதிரி இப்போது இதில் நமக்கு சீனி தேவைப்படும் சீனி ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு நான் மூணு போடுறேன் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி இப்போது இதில் ஒரு இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் நான் அதாவது வெது வெதுப்பான பால் வெது வெதுப்பான பால் அந்த மாதிரி இது நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக களை தண்ணிலையும் நீங்கள் போடலாம் பட் என்னென்னா கொஞ்சம் இது வந்து நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் நல்ல நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஆகையினால் நான் பாலில் போடுறேன் வெது வெதுப்பான பால் ரொம்ப சூடாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் அது வந்து எ செத்து போயிடும் அதாவது இது வேலை செய்யாது ஆக்டிவ் ஆகாது அந்த மாதிரி இப்போது இதில் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அளவு நான் ஈஸ்ட் போடுறேன் உங்கள் டீஸ்பூனுக்கு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க மாதிரி இப்போ இதை நம்ம கலைக்கிறோம் கலக்கிட்டு ஒரு ஒன் மினிட்லே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது வந்து இதை ஒழுங்கான ஈஸ்டாக என்னென்னு மேலே அப்படி இது நொற நுரைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி ஆரம்பித்த உடனே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது ஒரு ஒன் மினிட் இது வந்து ஆக்டிவாக ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி இருந்தாலே ஆக்டிவாக ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை நம்ம கவர் பண்ணி வச்சுருவோம் ஒரு ஒன் மினிட்லே ஆயிரும் பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வச்சுருவோம் இப்போ ஒன் மினிட் தான் இது ஆகிட்டு பாருங்கள் லைட்டாக நுரை கொடும்போது நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப்படி ட்ரை ஈஸ்ட்டு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்திருந்தீங்க அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்படி மாவுலே போட்டு நீங்கள் இப்படி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொஞ்சோண்டு நம்ம வெது வெதுப்பான பால் அந்த ஈஸ்ட் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் பால் ஊற்றி நீங்கள் நார்மலாக எப்படி நம்ம பெசையும் சப்பாத்திக்கு அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நான் இதுக்கு மூணு அதாவது சாரி ரெண்டு க ரெண்டு கப்பு நிறச்சி எடுத்துருக்குறேன் இது வந்து முந்நூறு கிராம் இருக்கும் மாவு இந்த மாதிரி இப்போ இதில் சால்ட் சால்ட் வந்து ஒழுங்காக போட்டுக்கோங்க அதாவது ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு உப்பு உப்பு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ மாவை சைடில் எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம் முதல்ல நம்ம இந்த மாதிரி லிக்விடை முதல்ல நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் மீதம் வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி அதாவது ஆயில் ஒரு மூணு டே டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் இருக்கும் ஆயில் போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னொன்று அப்படி இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு பட்டர் போடணா கூட பட்டர் போட்டுக்கலாம் பட்டர் இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரிச் முட்டை முட்டை வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணால் போட்டுக்கிடலாம் அல்லது தேவையில்லை இது போட்டால் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் நல்லா வரும் அந்த பண்ணில் அதனால்தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் வந்து நே நானே முந்தைய வீடியோவில் நானே வந்து பாவ் பாஜி நானே அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அதில் ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்க பாவ் கோதுமை பாவ் செய்து காமிங்கன்னு பண்ணு ஆகையினால் நான் இதை செய்து காமிக்க போகிறேன் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது வெளியில் சிலருக்கு கிடைக்கவும் கிடைக்காது ஆகையினால் இது ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸ்ட் வாங்கி வச்சுக்கிட்டேங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்துக்கிடலாம் இப்போது மாவை போட்டுருவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்படி நல்லா இப்போ நம்ம நல்லா பெசை வந்து எடுத்துட்டு நல்லா பெசைஞ்சு எடுத்துக்கிடுவோம் இப்படி ஈர மாதிரி தெரியுது ஆனால் நம்ம பெசை பெசைய இது நல்லா சரியான பதத்துக்கு வந்துடும் ஒரு இரநூறு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி எம்எல் நான் ஊற்றிருப்பேன் இப்போ நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கிடும்
இந்த மாதிரி பிளேட் வச்சுட்டீங்கன்னா அது நல்லா ஜா அதாவது வெது வெதுப்பாக இருக்கும் வெது வெதுப்பாக இருந்து அந்த குயிக்காக ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து நம்ம பார்ப்போம் ஆ இப்போ ஒரு ஒன் ஹவருக்கு மேலே ஆகிட்டு பார்ப்போம் இப்போ டபுள் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா டபுள் ஆகிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் மாவு போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஆகணும் மாவு போட்டுக்கோங்க ஒட்டாம இருக்கிறது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மடிச்சு மடிச்சு வச்சுட்டு இப்படி வரும் பால் மாதிரி இப்படி பால் மாதிரி வரும்போது இப்படி அங்கே ரவுண்ட் பண்ணிடும் சும்மா லைட்டாக ரொம்ப போட்டு போய் போட்டு அழுத்தக்கூடாது ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணாமல் இப்படி நீங்கள் வச்சுருங்க இப்போ அதே மாதிரி எல்லாம் ஈஸி சும்மா இப்படி பண்ணிட்டு இப்படி வரும் இப்படி வரும்போது இப்போ எல்லாம் ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம பேக் பண்ண போகிறோம் அவனில் கிடையாது நம்ம இந்த மாதிரி பாத்திரம் வீட்டில் நீங்கள் சாதம் செய்கிற பாத்திரம் பெரிய பாத்திரமாக இருந்தால் அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடி கனமான பாத்திரமாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போது இதில் ஒரு ஸ்டாண்டு இந்த மாதிரி நம்ம அடுப்பில் உள்ள இப்படி ஸ்டாண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம தீயை வந்து ஹை ஃப்ளேமில் நம்ம நம்ம வைக்க போகிறோம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஃபைவ் டு ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள நல்ல ஒரு நல்ல இது சூடாகும் அந்த மாதிரி இப்போ என்னோட நான் மாவை வச்சு நான் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிட்டு இப்போ அது நல்லா எலும்பி இருக்கும் பார்ப்போம் அதுக்கு இடையில் நம்ம இந்த மாதிரி செய் வச்சுக்கிடுவோம் இப்போ இது மூடி போட்டு நல்லா நல்லா ஹாட் ஆகட்டும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் வர இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிட்டு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ டபுள் ஆகிட்டு நல்லா ஆகிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ என்னோடது நான் அந்த பேக் பண்ணுற போட்டு வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது அஞ்சு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்கிட்ட இப்போ ப்ரஷ் கிடையாது ஆகையினால் இந்த இப்படி மில்கை இப்படி நம்ம லைட்டாக லைட்டாக அது வந்து நல்லா ப்ரௌனிஷ் அடிக்கிறதுக்கு அப்படி இல்லைனா எக் வாஷ் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கிடலாம் அந்த மாதிரி லைட்டாக அது வந்து ப்ரெஷ் பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணி எடுத்துக்கிடும் நான் என்கிட்ட ப்ரஷ் இல்லைனால நான் அப்படி இப்படி நீங்கள் க்ளாத்துட்டு நல்ல சாஃப்ட் க்ளாத்துட்டு இப்படி வைக்கலாம் ஒரு முட்டை அடித்து லைட்டாக நான் முட்டையை கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி மேலே லைட்டாக தடவுனா போதும் ஜஸ்ட் அது ப்ரௌன் அடிக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம வச்சிடுவோம் இந்த மாதிரி ஏன்னா நல்லா சென்டரில் வச்சுருங்க கவனமாக இந்த மாதிரி இப்போது லிட்டு 
उन सूपरा सूपरा वीटल अलग नहीं